Merhaba bu videonun konusu bu yaz ne yapacağız? Bütün bir yaz tam 3 ay 90 gün bomboş yatmayacağız. Sen 1.0'a veda ediyoruz. Bu yaz hani böyle havalı ismine detoks yazı yani Türkçe söyleyeyim arınma yazı. Sen 2.0'a geçiyoruz. Senin yeni versiyonuna ki aşağıda linki var kanalda sen 2.0 diye video var izlersiniz. Ama ne yapacağız? Koskoca yazı nasıl geçireceğiz? Hangi filmleri izleyeceksiniz ki 18 film var. Hangi kitapları okuyacaksınız ki yaklaşık 10-15 tane kitap var. Hepsini tavsiye edeceğim. Ve neleri yapmayacağız, neleri yapacağız? Koca bir video, bütün yazı planlayacağız. Şimdi öncelikle şunu bilin. Aynı anın karşısına geçeceksiniz ve kendinizle bir vedalaşacaksınız. Bir 5 dakika ağlak, sendromlu, romantik bir şeyler geçirin. Ondan sonra deyin ki artık yeni bir ben başlıyor. Çünkü arınıyoruz. Hatta beslenmeye kadar gideceğiz arınma konusunda. Onu da size söyleyeyim. Ee, gelişme yazı, kişilerden, ilişkilerden ve kişisel gelişim yönünden gelişme yazı. Birincisi, mutlaka mutlaka birincisi kitap okuyacağız. Hangi kitapları okuyacağız? Şu an ekranda görüyorsunuz. Çeşitli kitapları gidip DNR'da inceledim. Bunları normalde satın aldım ama yetişmedi. Maalesef yetişmedi. Kitap evinin ismi önemli değil ama gittiğiniz kitap evindeki DNR'ın niye örnek verdiğimi söyleyeceğim. Gittiğiniz kitap evinde şu an ekranda gördüğünüz kitapları tek tek inceliyorum. Birazdan kitapların isimlerine, fiyatlarına değineceğim merak etmeyin. Yani acele not almayın birazdan tam ekran göreceksiniz. Ama bu kitapları orada inceleyken bakıyorum 36 lira olan kitap sonradan internette Diyanar'ın kendi sitesinde üstelik 20 liraya var, 19 liraya var. Yani 1,5-2 katı para niye ödeyeyim? Ben de internetten sipariş ediyorum. Bir yere gidip kitap seçtiğim zaman ki size de nasıl kitap seçtiğimi anlatayım. Kitap seçtiğim zaman e, oturuyorum ve okuyorum. Ama ne kadar süre okuyorum? Bu, bu hafta sonu beraber gittiğim grup sinemaya girdi. Düşün onlar sinemadayken ki reklamıyla falan 2 saat 10 dakika sürmüş baktım. 2 saat 10 dakikada birazdan göreceğiniz kitapları seçtim. Bu kitaplar sizin bayılacağınız kitaplar. İstediğinizi seçin ama nasıl kitap okumalısınız? İlk önce nasıl seçmelisiniz? Benim bu dediğim kitaplara gidin bir bakın. Bunları raftan indirin. Sonra orada oturma yerleri vardır. Oraya bir çökün. Hiç olmazsa rafın oraya çökün. Yere oturun ya utanmayın bundan. Ve okuyun. Yani kitabın içine bir bakın. Öylesine alıp evinize taşımayın. Açık büfe aç gözlüğü yapmayın Recep İvedik gibi. Mutlaka alın inceleyin. Şimdi ekranda tam ekran olarak görelim bu kitaplar neymiş. Sonra yine devam edelim filmlere. Ondan sonra bu yaz ne yapacağınıza. Baştan söyleyeyim kaçın. Tam 21 kitap bayılacaksınız. Bunlar benim bu yaz okuma listem. Yani ayda 7 kitaptan 3 ayda 21 kitap su gibi akar. E, kitaplar gelmedi kusura bakmayın kargo yetişmedi. Ben daha fazla videoyu bekletmeyecektim ama arkalarını önlerini şöyle bir çektim. Çünkü ben kitap almadan önce çekiyorum. Şöyle bir okuyorum kitapları çekiyorum internetten alıyorum sonra. E, Diyanar olmasının özce, ö, özel bir sebebi yok. Yani ister idefix'ten alın. Daha ucuz fiyatlarla bulursunuz. Onu garanti ediyorum. Birincisi okul hayatı da Tong Fu. Ama okul hayatında Tong Fu tabii ki Tong Fu'dan dolayı geliyor. Kraliçemiz sen onu sevgiler. Okul hayatında da öğren çocuğunuzun ya da siz kendinizin daha verimli sohbet etmesini istiyorsanız lise ve üniversitede özellikle üniversite öncesi okul hayatında Tong Fu'yu size çok öneriyorum. Öğrenciler arası iletişimi kolaylaştırıyor. Bir sonraki zaman neden akar? Şimdi zaman neden akarı aslında çok güzel bir soruya cevap veriyor. Kitabın arka kapağında da görüyorsunuz. Şu aşağı doğru kaydında da aynı şeyler var. Kapa arkası yazıyor. İşte zaman bazen bize göre görecelidir. Zaman hızlı akar. Beynimiz mi onu yavaş algılıyor? Allah göstermesin bir kaza geçirince zaman niye yavaşlıyor? Çok güzel işlemiş. Ben bayılırım böyle beyinsel incelemelere. O yüzden e, duygularınızla ve beynin incelemesi Ellen Burdick'ten dinleyebilirsiniz. Bir sonraki Atatürk. Şimdi bu göstereceğim kitapların hepsini oturun, okuyun, sonra alın. Baştan söyleyeyim ama e, hem Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet'in kuruluş dönemi hem de sonrasında Fabio e, Le Grassi artık kimse ilginç incelemiş. Bak doğru yanlış demiyorum ama başkasının gözüyle de Atatürk nasıl gözüküyor bir bilirsiniz. Gördüğünüz gibi 34 lira olan arka kapak fiyatı burada 25 liraya inmiş. Başka yerde daha ucuza bulabilirsiniz onu söyleyeyim. Diyenin reklamı değil. Robotların yükselişi ben bu konuyu bayılıyorum. Yapay zekayı işledik, işsizliği, bu bilmem neyi. Ama bu robotların yükselişi size, bu arada New York Times'ta bestseller. Dünyada değil ama New York Times'ta bestseller. Ve çok güzel anlatıyor. Yani gerçekten de acaba gerçekten insanlar işsiz kalacak mı, dünya mahvolacak mı vesaireyi buradan okuyabilirsiniz, tavsiye edilir. Uyku üzerine bir video vardı hatırlarsanız. Açıklama bölümüne koyacağım onu. 
e, ve daha az uyumanızı rica edeceğim. E, uyku videosuyla ilgili ama bir de tersini sordular. Hocam uyuyamıyoruz. Uyku sıkıntısı zaten çekiyoruz. Daha güzel, optimal, hani en düzgün uykuyu nasıl uyuyoruz? E, az çok olmadan. İşte alın size çok güzel bir kitap. Colin Espy'da ya da çok çok çok çok hoş bir kitap. Ben bayıldım. Tekrar okuyacağım. Yani tekrar okuyacağım ama şu yüzden yarısını orada gömdüm çünkü hiç acımadan. E, i̇mparatorluk oyunları şimdi kitap aslında biraz Avrupa'ya değiniyor ama asıl hikaye Osmanlı üzerine. İnsanlar Osmanlı üzerine ne oyunlar oynamış? Aynen Atatürk kitabı gibi şuradaki e, imparatorluk oyunlar yabancıların gözüyle biz bu tarih kitaplarımızda böyle okutulmadı onu söyleyeyim size. Yabancıların gözüyle bu hasta Osmanlı olayı neymiş bir görmek isterseniz e, ki çok güzel anlatıyor. Diyor ki 1914 yılında tüm devletlerin en büyük halüsülasyonu hayali buydu. Osmanlı toprakları niye cazip geldi millete buradan görürsünüz. Taraflı tarafsız demiyorum. Bu kitapta şöyle bir hikaye var. Arka kapağını ve içini okumadığım sürece anlamıyorsunuz ama ünlü ve yarı ünlülerden hayatta hangi fırsatları kaçırmışlar, ters gittiğinde ne olmuş vesaire o kısmetsizliklere rağmen nasıl pes etmemişler onu görüyorsunuz. Eğlenceli kitap yani böyle zaten 12 lira falan böyle hani çok e, otobüste giderken falan böyle eritirsiniz. Cesaret de verir. Motivasyon videosu çekeceğim ama bu motivasyon videosu gibi düşünün. Şey kitabı gibi düşünün. Gizli iknaya bayıldım. Robert Cialdini iknanın psikolojisini okuduysanız ki önermiştim size. Bak ne diyor Robert Cialdini. Arka kapak zaten burası. Diyor ki ben de bayıldım. Hayranlık uyanlarıdır. İnsan davranışlarını nasıl gizden gizliye yönetiyorlar? Bu kitapta çok güzel göreceksiniz. Ben bayılırım algı yönetimine iknaya. Al sana bir tane daha kitap. Hernik Fekseus'tan. E, bu da aynı şekilde ikna üzerine çok çok güzel bir kitap. Ben oturdum bunu da bir 3-5 sayfa okudum ama e, çok tadını kaçırmak istemedim. Çünkü güzel bir kitaptı. Böyle hani baklava gibi kitap. Gider ama doğru zamanda okuyacaksın. Başka kitapların üstüne okuyacaksın. Böyle kafan açıkken okuyacaksın. 4 e, büyük mekanizma üzerinde duruyor. Şimdi anksiyete kaygı olayını çok güzel e, bir video ile anlatmıştık. Ama bu e, gerçekten kaygı üzerine yazılmış çok iyi bir kitap. Yani en iyisi diyor ama en iyi değil. Ama 10 üzerinden 8 verdim ben orada okurken. Tabi bilmiyorum daha henüz tamamını okumadım. Ama bunu yazan adam ünlü birisi. David Carbonell ünlü birisi. E, seminerleri falan da var. E, benim tavsiyem bu kitabı bakın. Kaygı sorunu yaşıyorsanız ben başaramam ben edemem falan filan. Şimdi tepki alacağımız kitaba geldik. E, yani çok umurumda değil de. E, diyor ki bunu Japonlar için her ülke için yapmışlar. Danimarka falan. Bütün ülkeler için var. Ben e, bu kitabı sevdim. Çünkü e, İsviçreliler için falan filan da var ama Danimarkalıların bu felsefeleri hoşuma gitti. Kitap çok basit. Resimli mesimli. Yani hiç kitap okumamış. Kitaptan nefret eden adam bile okur bunu. Gerçekten de paylaştıkça azalmayan tek şey mutlulukmuş. Bunu anlıyorsunuz. Niye adamlar mutlu ama bunu en son okuyun. En sona bırakın. Bayıldım. David Lissalvo kim bilmiyorum gidip elini öpeceğim. E, diyor ki beyniniz ne mutlu eder ve siz niye kıllığına tersini yaparsınız? Yani mesela yarınızın kabuğunu niye kaldırırsınız beyin kaldırma dediği halde? Okuduğunuz zaman bayılacaksınız. Çok çok güzel bir kitap. Beyin üzerine seviyoruz. Al sana bu yazın felsefesi, arınma ya bu yazın felsefesi. Hayır diyeceksin. Çatır çatır hayır diyeceksin. İşte sana hayır diyemeyenler için harika kitap. Bayıldım. Diyor ki hayır demenin gücüyle evete yer aç. Yürü, hiç acıma oku. Özgüven üstüne iki kitabım var. Birincisi Özgüven'in ki aslında ikincisini önerecektim ilk başta. Yani sen onu daha önce önermiştim. 30 adımda Özgüven'i bu yaz okuyun diyecektim. Ki çok güzel. Tongfu'nun yazarı. Ama e, bu kitap çok hoşuma gitti. Yani oturup orada okurken e, çok çok hoşuma gitti ki pedagogik olarak başlıyor. Onu da söyleyeyim. Bu kitap çok hoşuma gitti. Böyle pedagogik olarak başlıyor. En aşağıdan başlıyor. Ben bayıldım. Söyleyeyim size. Bir izleyin. Özellikle çocuğunuzda özgüven sorunu varsa bu kitabı öneririm. Bunu gördük. Geldik süper beyine. New York Times bestseller. Amerika manyağı değilim ama ödülleri var bunun. Çok güzel ödülleri var. Ve gerçekten beyninizi hükmetmeyi öğreniyorsunuz. Yani sağlıksal açıdan, fiziksel açıdan söylüyor da siz de kendi beyninizi Gerçekten yönetmeyi öğreniyorsunuz. Ama burada şu safsata değil. Yani i̇nsanlar beyninin %3'ünü kullanıyormuş. Kullansa yok öyle bir şey. Beynini kullanıyorsun hepsini. Olan bu. Kötü haber ama maalesef mal bu. Ama bu kitabı oku. Gerçekten faydasını göreceksin. Ve videonun en güzel kitabı. Size her gün bir saat nasıl kazandıracağız? O bir saati bana nasıl harcayacaksınız bu yaz? Buyurun. Beleş. Bedava size. Her gün bir saat. Çok uzamaması için kısa kısa geçiyorum. 
Ben mitoloji severim. İki tane kitap alacağım bu yaz. E, çünkü masal anlatmayı öğrenirsiniz en azından. Cahil kalmazsınız. Mitolojide birinci kitap bu. İkinci kitap ise dünya mitolojisi. David Leeming'in. İkisi de çok hoş. Bir zahmet okuyun. Geldik son iki kitaba. Mutlu olmanız için vazgeçmeniz gereken 15 şey. Bu yaz arınma yazı dedik size. 15 tane şeyden nasıl kurtulacağınızı. Bunu okuyun. İlk bunu okuyun. İlk bunu okuyun. Kurtulun. Ayağınızı bağlayan zincirlerden kurtulun. Ve son kitap sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme için. Yani uluslararası bestseller bir kitap öneriyorum. Bakın New York Times falan değil. Adam uluslararası bestseller. Ve Dr. Michel Greder'i araştırdığınız zaman göreceksiniz. Adam deli değil. Ve ha, tamam Canan Karatay'da okuyacağım. Bu Canan Karatay'dan da hocasının hocası. Bayılacaksınız bu kitabı size kesinlikle tavsiye ederim. Harika. Şimdi bakın kitap okumak çok gerekli. Çünkü konuşacak bir şeyleriniz olsun. Akıcı konuşma üstüne bir video istediğiniz o da gelecek. Ama akıcı konuşmanızı sağlayan, su gibi konuşmanızı sağlayan şey kitap. Dolayısıyla bu yaz elinize yapıştıracaksınız bu kitapları. Peki başka ne yapacaksınız? Film izleyeceksiniz. Dizi izlemeyeceksiniz. Dizi izlemek yasak. Neden dizi izlemeyeceksiniz? Çünkü bir diziye sardınız mı bütün bir yazı evde geçiriyorsunuz. Emin olun kış uykunuzda, o 9 aylık kış uykunuzda muhteşem dönemde bütün dizileri yakalarsınız. Kaçmıyor. İnternette var. Dizi izlemek yok. Film izlemek var. Film izlemek de ne zaman biliyor musunuz? Zaman üreteceğiz sizde bir. Kitaplarda gördüğünüz kendinize günde 1 saat fazladan üretebiliyorsunuz. Madem ki o zamanı yaratabiliyoruz o zaman yapacağım şey oturup kitap okumak. Okuyacağız. Akşamlar okuyacağız. Sabah erken kalkıp okuyacağız. Ve kitapları yerleştireceğiz. Ama dizi izlemeye harcayacağınız vakit bana lazım. Sadece bu kadar mı? Değil. Filmler izleyeceksiniz. İzleyeceğiniz filmleri şimdi görelim. Bakalım hangi filmleri izleyeceksiniz ki ben 3 kategoriye topladım. Bazıları beyin kurcalıyor. Bazıları biraz bilim kurgu. Bazıları da komedi. Bolca gülün. Ama korku, e, ne bileyim gerilim falan bence şimdilik izlemeyin. Bu yazı biraz arınarak, rahatlayarak geçirelim. Bakın filmler neler. Tam 18 tane film göreceğiz. Bunları çok fazla detaylı anlatmayacağım ki video uzamasın. İlk 6'sı bilim korgu tarzında 12 maymunu kesinlikle öneririm. IMDb'si kötü değil. Truman Show biraz eski film ama biraz hayat sorgulamayı öneriyor. Matrix gibi. İzleyin komedidir bu arada. Sil baştan gerçekten güzeldir ama Türkçe ismi önemli değil. Asıl Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Gerçekten birazcık beyninizi kurcalayacaktır. İzleyin lütfen izleyin çok çok güzel bir film. Matrix bir üçlemedir. Aslında yine 21 film önermiş oluyorum. Ama Matrix'i lütfen üçleme olarak izleyin. Yalnız bu yok dinsizliği öneriyor falan filan saçma sapan şeyler söylemeyin. Bu simülasyon teorisi dünyasını anlatır. Otomatik Portakal 8.3 değil belki 9.3 olması gereken bir film. Stanley Kubrick'in ama unutmayın 1971'de bu kadar akıllıca bir film çekilmesi çok çok hoştur. 2001 Space Odyssey... Daha önce de bir videoda bahsetmiştim. Gerçekten böyle bir tık ileri yönelik filmler çekme konusunda adamların 1968'deki başarısını göreceksiniz. Ee, Terminal komedi filmlerine geldi. Hatta de komedi var. Terminal'e zaten geçen gün videoda değinmiştim. İnanılmaz komik bir filmdir. Mutlaka izleyin. Adamın bir tanesi havaalanında rehin kalıyor. As Good As It Gets benim yarıldığım bir filmdi. Bu yaz gülmenizi istiyorum. 7.7'den çok daha fazlasını hak ediyor. Aynı şekilde 7.7 alan Hangover'ın Felek'ten bir gecenin de 9.65'i hak etmesi gibi bir şey. Bu iki filmi izleyin. Zombilerin Şafa benim az beğendiğim ama çevremdeki kültürlü insanların bayıldığı bir film. Bir bakın bakalım niye bu kadar beğenilmiş. Ee, bazıları sıcak sever. 1959 Merlin Monroe. Merak etmeyin erotik bir film değil. Ama gerçekten çok çok çok hoş bir film. Birazcık kültürünüz, e, nostalji kültürünüz artsın. Çünkü 60'lar yönelik bir film daha var. 60'lar da değil pardon 31 1931 Charlie Chaplin siyah beyaz lütfen ömrünüzde bir kere neden siyah beyaz bir film çok güzel öyle hemen bahaneler yapmayın bir 8.6'yı niye almış bir bakın bakın filmlerin şu puanı da önemli yani 8.3 ama 200 bin kişi oy vermiş 134 kişi oy vermiş görüyor musunuz ve geldik birazcık beyninizi yakacak beyninizi kurcalayacak filmlere Alfred Hitchcock'un ki sinemanın dahi yönetmeni ölüm korkusunu mutlaka izle ama böyle Korku filmleri değil de gerilimden hoşlanmıyorsanız ki gerilim film aslında tavsiye etmiyorum bu yaz. Ama bu kaliteli beyin kurcalayan bir film. Gang Girl 8.1'i hak ediyor. 700 bin kişinin oyla, şey, oyladığı sürekli ters köşeyi yatıran ki David Fincher zaten ne çekerse izleyin. Boş camı çekse izleyin. Makinist harika bir film. Christian Bale coşuyor. Kesinlikle izlemelisiniz. 7.7'den daha fazlasını hak ediyor. Malhalın çıkmazı 8.0'ı gerçekten tam hak ediyor ama David Lynch zaten 
iki David var ki sinemada bu ikisini ne çekerse izleyeceksiniz. Bir tanesi David Lynch'tir. Kimlik Identity 7.3 aslında bence 8.0 hak gidiyor ama birazcık kafanızı kurcalayacak, beyni yamultacak filmlerden. Sondan ikincisi ve 6.9'u hiç hak etmeyen, kesinlikle izlediğinizde seveceğiniz çok çok güzel film ama en son bunu izleyin. Tavsiyem Düşman Enemi. Bu videoyu ikiye bölüyorum. Çünkü çok uzun olunca sıkılıyorsunuz. Bu yaz ne yapsak biri izlediniz. Bu gece hemen ikincisi de zaten yüklendi. Şimdi ikiye geçin.